cuando yo era niño, había una pregunta que constantemente venía a mi cabeza. Y una pregunta que no necesariamente me hacía porque era yo muy inteligente, sino porque simplemente soy un ser humano. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué pasan las cosas, mamá? ¿Por qué hay que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que estudiar esta materia? ¿Por qué ocurren las cosas que ocurren? Y así, un día, cuando estaba ya un poco más grande, como a los siete años, estábamos poniendo el árbol de Navidad en casa y pregunté, ¿por qué estamos poniendo el árbol de Navidad? Y mi mamá contestó muy claramente, pues porque es Navidad, Pedro, ¿no? Pero, ¿por qué mamá? Porque es tradición. Tal vez yo no era un niño más inteligente que los otros, pero creo que mis padres fueron inteligentes al jamás detener las preguntas. Jamás de ellos recibí un, cállate, lo hacemos porque lo digo yo, o tienes que hacerlo porque soy tu padre. Simplemente me permitían seguir preguntando por qué, por qué, por qué, y esa pregunta me persiguió durante mucho tiempo. La vida me ha enseñado que esa pregunta es fundamental. No hacer las cosas porque tienes que hacerlas, sino porque tú entiendes para qué sirven esas cosas. Y el estar buscando la respuesta a esta pregunta es lo que ha hecho que el ser humano construya cultura. Es decir, la cultura es la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? Hace algunos años, ya cuando estaba más adulto, en mi primer trabajo tuve la oportunidad de decidir qué hacer con mi sueldo. Afortunadamente los gastos de casa los cubría papá y mamá y tenía la oportunidad de decidir qué hacer con ese dinero. Así que tomé la decisión de ahorrar, ahorrar y ahorrar. Tenía un sueldo de becario, así que no era mucho. Y ahorré durante un año, un año y medio, hasta que pude comprar un boleto para viajar a Europa. Era un sueño que tenía en particular. Y quería viajar a Europa porque quería entender mejor el mundo. Quería que no me contaran las cosas y no ir a verlas yo personalmente. Así es que eh, compré un viaje en México-París. Solo me alcanzó para eso. Estando en París, por supuesto había que ir a ver las cosas que me habían dicho que eran importantes de París. Y una de esas cosas era el Museo del Louvre. Si han estado en el Museo de Louvre, es enorme. Cientos de obras de arte, muchas galerías, pero sobre todo, mucha gente. Cientos de personas en una galería yendo de un lugar a otro. Y había una pieza en particular que quería conocer, y esa era la Mona Lisa. ¿Por qué? Porque me habían dicho que había que conocerla. Así es que recorrí el museo, me cansé, fui de un lugar a otro, y finalmente llegó el momento de ir a conocer... Esta pieza, quienes han estado ahí, a lo mejor podrán recordar que esa gran galería tiene un muro gigantesco y al dar la vuelta, el corazón empieza a latir fuertemente y te topas con un cristal y una gran valla y cientos de personas, cientos de personas haciendo lo que les dijeron que no hicieran, no tomen fotografías y las toman, ¿no? <risa> y lo vi y mi corazón se deshizo, porque el muro es gigante y el cuadro es muy pequeño. Y entonces me di cuenta que lo que había pasado es que yo había generado una enorme expectativa sobre algo que me habían dicho que era importante. Me senté en una, esquina de la, me senté en una pequeña esquina eh, de la galería y lo que hice fue más bien observar el fenómeno humano de la gente viendo esa pieza. Y me di cuenta que la mayor parte de la gente que estaba ahí estaba porque le habían dicho que había que ir, pero pocos estaban entendiendo lo que veían. Así es que posaban, se tomaban fotografías y hacían comentarios y se reían, pero prácticamente nadie estaba entendiendo por qué eso era una obra de arte importante. Y entonces la Mona Lisa me abrió los ojos y me hizo entender que yo no quería ser un ser humano que iba por la vida haciendo lo que le decían, sino comprendiendo lo que pasaba en el mundo y que aquellas cosas que no me parecían buenas era posible cambiarlas, porque todo lo que creemos en el mundo no es una realidad, es una invención creada a partir de la cultura que entendemos. Cuando era niño, 
también tuve oportunidad de viajar y mi punto de referencia era Estados Unidos. Era un niño de siete años que fue a Estados Unidos y cuando regresó, regresaba siempre enfadado porque decía, mamá, ¿por qué el aeropuerto de México no es tan bonito? ¿Por qué los prados no son verdes? ¿Por qué las rosas no se dan en los jardines? ¿Por qué la gente tira la voz en la calle? ¿Cómo le contestas a un niño de siete años que eso pasa porque no vive en el primer mundo? Es un poco decepcionante. Y con el, el tiempo y la vida me fui dando cuenta que los, los otros países no eran mejores o peores, simplemente eran diferentes. Y me hizo preguntarme, ¿qué hace a un país poderoso? ¿Qué hace que una nación sea más poderosa que otra? Y llegué a la conclusión que no eran las armas y no era la economía, era la capacidad que tienen los países poderosos de influir en otros a partir de su cultura. Hoy los pueblos de América Latina hablamos español porque la cultura que conquistó este territorio habla español, pero también en el español hay palabras de origen árabe que son el origen de otro pueblo que conquistó a ese otro territorio. Y así hoy comprendemos el mundo a través del cine norteamericano porque es la potencia que rige la cultura del mundo y entendemos las familias, la sociedad, el trabajo y las estructuras sociales a partir de lo que su cine nos dice. Y ahí está el poder de la cultura. Entonces nos damos cuenta que por encima de las armas y la economía, lo que rige al mundo es la cultura, lo que creemos, en qué creemos, para dónde vamos. El territorio que hoy entendemos como México fue conquistado no por las armas, sino por la cultura. Los conquistadores pidieron a España que mandaran más padres y menos soldados, porque con un padre era posible controlar a una población de 500 indios y si trajían armas, tenían que traer a 500 soldados para 500 indios. No era escalable. Esta investigación y este proceso de entender me ha llevado más a fondo. Y particularmente ver esta pieza me hace pensar en el ser humano hace 30.000 años. ¿Qué nos quiso decir el hombre al plasmar esto? Y nos quiso decir algo muy cercano a lo que hoy entendemos. Nos quiso decir, aquí estuve yo. El ser humano tiene la capacidad de comprender que va a morir y lo comprendemos desde que somos pequeños y el hecho de saber con anticipación que vamos a morir provoca en nosotros una enorme necesidad de trascender, de sentir que pasó algo con nosotros. Entonces de repente vas en la calle y, se, y te encuentras un poco de cemento fresco y pones tu pie y un letrero que dice aquí estuvo Pedro. Bueno, es un poco lo mismo que esto, no muy civilizado y nos enfada pero es una condición humana, queremos decirle al mundo que pasamos por ahí. Algunos lo hacen en el baño, otros lo hacen pintando arte. Esta pieza que está de las manos colocadas, está profundamente conectada con Van Gogh, o está conectada con Frida Kahlo, o está conectada con Diego Rivera o con Siqueiros, porque todos quisieron decir lo mismo, aquí estuve yo, esto pensaba, esto era yo. Y esta necesidad profunda del ser humano de construir eh, trascendencia genera cultura. Lo que provoca que el ser humano genere cultura en realidad son dos cosas que ninguna otra especie puede hacer. Una, somos un animal chismoso, nos encanta chismosear. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando terminamos de comer? Chismeamos, ¿no? Y empezamos a hablar de la vida, de las cosas que pasan, criticamos al de enfrente y chismeamos. ¿no? Y a veces chismeamos con quien ni siquiera conocemos. Puedo estar en el aeropuerto y encuentro a alguien cerca de mí y ocurre algo y chismeamos. Fíjate que no estoy de acuerdo con esto y empezamos a hablar de cosas. Y el chisme nos lleva a otra cosa magnífica que es la ficción. Es decir, empezamos a inventar cosas a partir de lo que creemos que son. Porque empezamos a darle significado a las cosas que no comprendemos. Hay una película que cuando yo era niño me, me hizo referencia a esto justamente. No sé si vieron ustedes El Rey León, pero hay una escena en El Rey León donde hay tres personajes, Timón, Pumba y Simba, que están en el pasto viendo al cielo. Y después de haber comido insectos y de haberse cansado y haber cantado y haber hecho todo lo que tenían que hacer, ya no tenía nada más que hacer, así es que tenían que holgazanear y chismear. Y mientras veían al cielo se preguntaban, ¿qué serán esas cosas que brillan allá arriba?, uno de ellos dice, son unas bolas de fuego que se queman a kilómetros de distancia de aquí. Hay otro que, le, que dice, 
para mí son luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa azul que está allá arriba. Y, y Simba les dice, para mí son los reyes del pasado que nos observan y nos cuidan. Lo que hicieron fue tratar de dar significado al mundo a partir del chisme y crear una ficción. Lo que hoy entendemos por Dios o por gobierno o por familia, en realidad es una ficción que hemos construido. La ficción es la capacidad que tenemos los seres humanos de creer en algo porque nos convencieron que eso es así. Y en ese sentido el ser, el ser humano construye mitos alrededor de esas ficciones y, esa, y, y esos chismes que contamos. Los mitos nos dan orden, nos dan estructura. Y los mitos nos permiten generar algo que para el ser humano es mágico. Es un acto de abracadabra. De pronto... Yo tengo aquí a una persona con una toga y un birrete y de este lado tengo a una persona que tiene una investidura. Y en el centro entre, usted, entre él y yo hay un documento y le pusimos diploma. Y si ustedes creen que esta persona es un alumno y que yo soy el rector y que este diploma es válido, en automático esta persona se convierte en licenciado. Pero tienen que creerlo ustedes. Si ustedes no lo creen, eso no pasa. Si este papel es tan poderoso para que ustedes lo crean porque los convencí, entonces pasará. El ser humano hace todo a partir de la magia de que convenzamos a los demás de que así es. Así funciona entonces el matrimonio, pero también el noviazgo. Y si me dicen que me aman, entonces me amarán y me sentiré contento. Y si me dicen que me odian, me sentiré triste. Pero es un acto de, de hacer que las palabras come, cobren vida. Y eso, señores, es la cultura es la capacidad que tiene el ser humano de transformar las cosas que cree en realidades. Aludo a mi infancia porque de ella vienen muchas de mis referencias que después me construyeron como adulto. Y hubo una película que también me hizo pensar muchas cosas, se llamaba El Mago de Oz. Hay una escena al final del Mago de Oz en la que el espantapájaros, el hombre de jalata y el, y el, y el león, eh, descubren que el Mago de Oz no es más que un charlatán, sin embargo, él saca un costal y a cada uno de ellos les entrega algo. Al espantapájaro les da un diploma, al, al león le entrega una medalla de valor y al hombre de hojalata le entrega un reloj en forma de corazón. Y en automático los personajes empiezan a reaccionar de una manera diferente. El espantapájaro siente que es inteligente, el, el león empieza a sentirse valiente y de pronto el hombre de ojalá te escucha que late el corazón porque el, 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 el reloj hace tic-tac. Y ese se abra cada hora del que les hablo. A veces basta que alguien nos diga que somos para que lo seamos. Y basta que la cultura nos diga quiénes somos para que creamos que somos eso. Somos el país que queremos creer que somos, pero también podríamos ser el país que nosotros decidamos que queramos ser a partir de la, constru de la cultura que construyamos. Cultura, entonces, es crear significado. Y lo que les diría es que el gran poder que debe de tener un líder es la capacidad que tenga, no de ser una víctima de la cultura en la que vive, sino la capacidad que tenga de construir la cultura en la que quiere vivir. Y si hay un significado en el que no cree, tiene que cambiarlo. Y tiene que tener el poder de convencer a los otros para que ese significado sea valioso y poderoso y lo sigan. La cultura, señores, es construir un significado. Y hoy somos la consecuencia de la cultura que hemos querido comprar. ¿Cómo le explicas a un niño que su país no gana ninguna medalla en los Juegos Olímpicos? ¿Cómo le haces creer a un niño que en este país tal vez no se puede ser el mejor bailarín del mundo? Porque no tenemos una cultura de la danza clásica, por ejemplo. Y sin embargo, ha habido, sin embargo han habido medallistas y han habido grandes bailarines en este país, porque han roto la cultura que se les había impuesto y han construido una propia. Cultura es lo más poderoso que puede crear un ser humano. Es la ficción que nos hace creer cosas y transformar el mundo a nuestro gusto. Y entonces lo que les diría yo es, no seas una víctima de la cultura que, que está alrededor, construye la propia, fórmala, diseñala y entonces ve al mundo a tratar de transformarlo. No simplemente vivamos con lo que nos dijeron que tenía que pasar. La pregunta importante aquí es, ¿tú 
¿qué significado estás construyendo? Si simplemente vas por la vida escuchando lo que pasa o creas un significado diferente. Hay instituciones que a lo largo de nuestra vida van construyendo ese significado. El primero es la familia. Después entran las escuelas. Después entran las empresas o las, o las instituciones productivas. Y también ahí está el gobierno. Y estas cuatro instituciones tendrían que invertir tiempo y recurso en construir cultura, en dar un badaje de opciones de conocimiento y entendimiento humano que le permitan a la persona no solamente recibir lo que queremos que hagan, sino cuestionar. Una sociedad que no cuestiona nada, una sociedad que simplemente va por la línea que le dijeron que era lo que tenía que hacer, es una sociedad que no construye cultura. Y una sociedad que no construye cultura es una sociedad determinada a fracasar o siempre estar en un segundo término. Si queremos que nuestro país sea un país poderoso, tendríamos que invertir más en cultura. Y no se refiere nada más a generar arte, se refiere a generar conocimiento, entendimiento, ciencia, sociabilidad, comunicación y humanismo. Finalmente, todo lo que les he dicho hasta ahora es una ficción. Sin embargo, si he podido ser un poquito convincente con ustedes, entonces empecé a construir un poquito de cultura aquí. Muchas gracias.